povo, cada um de nós, deixe o seu caminho mau. É. E tire das suas mãos toda a obra errada. É. E vamos aprender a fazer o bem. Amém. Vamos aprender a fazer o certo. Amém. Vamos aprender a fazer aquilo que é, é verdadeiro. Deixar a falsidade para trás. Eu disse, é, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho diferente desse que já pregamos, seja a Nátia. Não é amigo de homens. Não é amigo de fama. Não é amigo de ninguém. É amigo da palavra de Deus. É o que ele prega. Agora, se você acha que ele está contra ti, isso é a atitude sua. Você vai tomar a sua atitude. Agora, ele levanta também um profeta. Manda um profeta. Ele diz a mesma coisa. Vai ao mundo e prepara a minha noiva. Prepara a minha igreja. Prepara o meu povo para me receber. Porque eu estou vindo. Eu estou descendo. Diga a ele para sair do sistema que se encontra. Porque esse é um sistema falso. É um sistema do diabo em que eles se encontram. Nunca há de ver Deus nesse sistema. Nunca há de conhecer a mim nessas falsas doutrinas que se encontram. Porque Paulo dizia, eu não agrado a homens. Essas doutrinas são criadas pelos homens e agradam aos homens. Mas a minha doutrina não é de homens. Não é de nenhum homem. Mas mesmo assim, continuam irmãos abraçando o sistema. Continuam, irmãs, abraçando o sistema. Não querem sair da falsidade e ir à palavra de Deus. Querem continuar no sistema da falsidade. Não é estar dentro da igreja que, 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 que é sair do sistema. Amém. Jesus Cristo, que é a palavra, quando ele foi atrás daquele homem de Alcadá, aquele homem possuído pela legião de demônios, tinha muitos demônios na, na vida daquele homem. Ele estava cheio de demônios. Mas, irmão, aquele irmão ali, ele tinha espaço para Jesus Cristo. Ele dizia dentro dele, assim que Deus vier a mim, ele vai encontrar espaço. Mesmo que os demônios me afundem, mesmo que os demônios tomem posse da minha vida, eu tenho espaço para Jesus Cristo. Amém. É o que fez com que a vida daquele homem mudasse. Amém. Porque não havia espaço ali. Não haveria espaço. Ele estava completamente possuído por demônios. E quando Jesus Cristo chegou ali, os demônios começaram a clamar. Começaram a dizer que o nosso tempo ainda não chegou. E Jesus Cristo sabia o que ia fazer. Ia libertar, ia buscar a sua ovelha. E ia tirar a sua ovelha do sistema falso. E ia tirar a sua ovelha do sistema do mundo. Então, quando ele chega ali, aquele homem reconhece Jesus. Os demônios saem da vida dele e ele olha para Jesus. Olha para a palavra dele. O que, que ele falou para ele? O que, que aquele homem falou? Cheio de demônios. E os demônios, o sistema. Sistema são demônios. O sistema já tinha caído ali. Aquele homem olhou para a palavra e disse... Eu vou te seguir. Amém. Eu vou te seguir. Amém. Agora, seguir Jesus Cristo não é brincadeira. Amém. Seguir Jesus Cristo não é Jesus aqui à frente e você atrás dele aí, a comer amendoim dourado, você a beber a ele cair. A seguir Jesus não é seguir Jesus Cristo. Amém. Aquele homem disse, Senhor, eu vou te seguir. Amém. Seguir Jesus Cristo é renunciar a si mesmo é renunciar o sistema e pegar a palavra de Deus isso é seguir Jesus Cristo e é o que aquele homem fez quando ele disse eu vou te seguir não pegou só uma parte eu vou cantar para ti ele seguiu toda a palavra seguiu Jesus Cristo isso é a atitude que aquele homem tomou a atitude certa Vamos ver é, Zaqueu. 
Zaqueu era um pecador, era um ladrão, era um que vivia no sistema também. Mas Jesus foi para lá. E ele até subiu para uma figueira lá, para ver Jesus. E Jesus disse a ele, testa Zaqueu, porque hoje me convém posar em sua casa. Amém. E ele lhe recebeu todo gostoso, alegre, e recebeu Jesus de casa dele. Então, a, a, as multidões lá é, 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 repudiavam, né? Ele entrou em casa de um pecador, mas Jesus sabe o que está fazendo. Ele ia tirar Zaqueu do sistema do mundo, trazer a ele para a palavra, para a verdade. Então, ele entregar em casa de Jesus, aliás, do, do, do Zaqueu. E Zaqueu, simplesmente, só por ver a palavra, ver a verdade, não houve pregação, não houve nada. Ele só olhou Jesus Cristo Amém. e ele disse, eu vou sair desse lugar e vou seguir a verdade. Ele reconheceu que essa é a verdade. Ele sozinho começou a dizer, não, eu quero devolver tudo aquilo que eu não quero. Vou devolver até com juros. Vou pagar aquelas pessoas, em outras palavras, que eu roubei. Vou devolver quatro vezes mais. E vou repartir aquilo que eu tenho pelos pobres, pelos necessitados. Quem me forçou a fazer isso? Ninguém me forçou. Ele entendeu tomar uma atitude diante da palavra de Deus. Porque a palavra já tinha chegado em sua casa. A noiva hoje não está tendo a mesma atitude. A noiva não está a fazer a mesma coisa. Não está a ter uma atitude, não está a ter uma decisão de sair da falsidade. O sistema, irmãos, o sistema que a mensagem vem nos tirar dele é um sistema forte, um sistema coeso, um sistema que você nunca pode é, descobrir que está numa falsidade. Amém. Nunca. Até que Deus chegue e te diga, meu filho, você aqui está num cemitério. Você está num cemitério. Nós olhamos aquele homem da Gadara como o único que esteve no cemitério. Tem muitos de nós aqui que estamos no cemitério. Na mesma condição que estava aquele homem. Não, eu não atacava ninguém. Aquele ali atacava pessoas, baixava a passar a pessoa ali, ela arranjava pedras. Você também está a pedrejar A sua língua está a pedrejar pessoas. Você também está no cemitério. Saia desse sistema e volta para a palavra. Não é aquele que estava no cemitério. Você está no cemitério. Cuidado com isso aí. Amém. Seguir Jesus Cristo Amém. é uma atitude que o homem toma. Amém. Uma atitude que o povo de Nínive tomou. O homem de Angadara tomou. A mulher que sofria do, do fluxo de sangue tomou a atitude também. Amém. É uma atitude, irmãos, que nós não estamos a conseguir tomar essa atitude. O que, que nós estamos a fazer? Andar por detrás de Jesus Cristo. Judas não fazia a mesma coisa. Amém. Judas seguia Jesus Cristo. Mas não estava a seguir do jeito que Jesus quer. Amém. Quem quer matar Jesus Cristo, tem que seguir Jesus. Amém. Você não pode Amém. matar alguém Amém. sem me seguir. Amém. Agora, a sua atitude pode ser essa, de seguir Jesus para apaixonar dele, para colocar coroa no neném. Você está a seguir Jesus para negar a Ele. Você está a seguir Jesus para continuar no sistema. Mas existe aquele que toma atitude. Zaqueu tomou atitude. Uma atitude que ninguém precisa de explicação. Uma atitude correta que diz que esse homem realmente já saiu do sistema. Esse homem, esta mulher, já não está mais no sistema do diabo. Essa pessoa agora conhece a verdade. Essa pessoa agora já saiu do sistema. Agora, os falsos, o que que fazem? Quando eles chegam na cidade, ao invés de trazer a palavra que Deus manda trazer, eles se associam. Eles procuram os milionários dessa cidade. E logo caem no sistema, começam a pregar a favor 
a favor de, de certas individualidades. Isso é um profeta falso. Isso é um homem com falsa unção. É um homem que não vê de Deus. Preste atenção como é que Deus falou com os homens. Quando você chegar lá, fala aquilo que eu te disse. Amém. Não é para falar outra coisa. Aquilo que eu te digo é isso que você deve falar. Então ele começou a falar a palavra de Deus e o povo se arrependeu. O povo viu que não, a verdade é esta aqui. A verdade é esta, irmãos. Vamos deixar de tudo e vamos começar a seguir a, a, a verdade. A verdade é que, é que interessa. Agora, olhando tudo o que está acontecendo, nós avaliamos o nosso comportamento, avaliamos as nossas atitudes diante de Jesus Cristo. Será que eu estou a seguir Jesus Cristo? Seguir Jesus Cristo de forma correta, de uma atitude correta. Não, não seguir para apedrejar a Ele, não. De costas, não. Seguir a Ele, seguir Jesus, que Jesus esteja dentro de mim. Deixar que seja Jesus a conduzir a minha vida. Isso é que é seguir Jesus. Ele disse, renuncia-te a ti mesmo e carrega a sua cruz e siga-me. Ele disse para um mancebo, o um mancebo perguntou, o que que deve fazer para entrar no reino dos céus? Ele disse, você já conhece os mandamentos. Não matarás, não vais roubar, ora teu pai, ora tua mãe. É tudo isso eu tenho feito. Jesus disse, te faz uma coisa. Venda tudo o que você tem e distribua pelos pobres e siga. Então aquele homem, a atitude dele foi de abandonar Jesus Cristo. Abandonou Jesus Cristo. Porque ele preferiu abraçar o sistema, a falsidade. Ele veio aqui sem nada e há de partir também sem nada. Mas ele abraça aquelas coisas. Veja com quem ele estava falando. Com a própria palavra. Jesus Cristo diretamente dele, diante dele. É isso que hoje tem atrapalhado a muitos de nós. E nós estamos a ver que a Bíblia diz, Paulo disse, é, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, Diferente desse que já pegamos, seja anátema. Seja anátema. Quem é que falou isso? Deus através de Paulo. Agora, se você analisar, você mete uma olhada no, no, naquilo que estamos a, a viver agora. Quem é o profeta aqui que já foi comparado como Paulo? Quem é o profeta que já foi comparado como Paulo? Paulo foi, foi, foi conotado como alguém que não gostasse de mulheres. Amém. E o profeta Branham é conotado como um que não gosta de mulheres. Amém. E você vê que não é, foi à toa que Paulo disse que, que se alguém pregar outro evangelho diferente Amém. desse, que seja anátema. E quem é que está a conduzir a noiva? Quem é que está a entregar a noiva? É esse conotado como Paulo. É esse que disse... Se pregar é outro evangelho, é. diferente deste, seja anátema. E o evangelho que nós estamos a receber não é diferente. É o mesmo que Paulo pregou. Até porque o nosso profeta é conotado como Paulo. Mas é ele, irmão. Não está pregando nada dele. Ele está fazendo o que Jonas fez em Nínive. Ele está a pregar simplesmente aquilo que Deus lhe mandou pregar. Não é amigo de homens, não é amigo de papa, não é amigo de ninguém, é amigo da palavra de Deus. É o que ele prega. Agora, se você acha que ele está contra ti, isso é atitude sua. Você é que vai tomar a sua atitude. Você é sozinho, irmão. Quando Jonas chegou em Nínive, ninguém ali reclamou. Ninguém disse que não é só homem. Está a trazer outras coisas. Ninguém. Todos começaram a tomar uma atitude. Que imagina. Deus. Essa atitude que eles tomaram. Tocou Deus. Amém. E Deus teve que parar. Amém. O juízo que ele tinha decretado. Contra ele. 